নমস্কার জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ একশো আটতম সপ্তাহ একশো আটতম এপিসোডে আমার গেস্ট আমার গেস্ট কে জানেন আমার অতিথি আজকে একজন বিখ্যাত মানুষ ইয়েস চেয়ারম্যান অফ আইলিড এবং চেয়ারম্যান অ্যান্ড এম ডি অফ দ্য রিয়েল এস্টেট জয়েন্ট পি এস গ্রুপ সব সবাই পিএস গ্রুপের নাম শুনে থাকবেন মিস্টার প্রদীপ চোপড়া নমস্কার চোপড়া সাহেব প্রথমেই জানাবো ধন্যবাদ আমার অগণিত দর্শকদের সারা পশ্চিমবঙ্গে সারা কলকাতায় সারা দেশে বিদেশে যারা হোয়াটসঅ্যাপ যারা আপনার মেসেঞ্জারে কিংবা ইউটিউবে আমার প্রোগ্রাম দেখছেন আপনাদের আশীর্বাদ আপনাদের সমর্থনী সাপোর্টই আমার চলার পথের পাথেও সঙ্গে রাখুন দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতখানে সেভেন রুলস অফ সাকসেসে আজকের ফার্স্ট রুল লাভ ইউর সেলফ নিজেকে ভালোবাসুন আমরা নিজেকে ভালোবাসি নিজেকে ভালো না বাসলে কাউকে ভালোবাসতে পারবো না কাউকে ভালোবাসতে না পারলে আমরা এগোতে পারবো না দি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস বি মাইন্ডফুল অফ ইউর ওন ওয়ার্ডস আপনি নিজের কথা সম্বন্ধে ভেরি কেয়ারফুল হন আজকে গল্পটা যে শোনাবো মধ্যে বিরতিতে যাওয়ার আগে কথার ওপর সুতরাং বি মাইন্ডফুল অফ ইউর ওন ওয়ার্ডস দি থার্ড রুল অফ সাকসেস লার্ন হাউ টু থিঙ্ক সাকসেসফুলি সফল হওয়ার জন্য ভাবনাটা করতে হবে বলে গুড থটস লিট গুড অ্যাকশন গুড অ্যাকশন গুড হ্যাবিটস গুড হ্যাবিটস গুড ক্যারেক্টার অ্যান্ড গুড ক্যারেক্টার টু গুড ডেস্টিনি সুতরাং ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক সাকসেসফুলি দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস হেল্প আদার্স নিজের জন্য করাচ্ছে দেখবেন যে অন্যের জন্য তো করেন ভীষণ ভাল লাগবে মন প্রফুল্ল থাকবে নিজের কাজ করার জন্য অনেক অনুপ্রেরণা পাবেন অ্যান্ড ইউল জাস্ট বি মোটিভেটেড অল দ্য টাইম সো হেল্প আদার্স দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস বি কাম যে কোনো কাজের জন্য মন সুস্থির রাখতে হবে ম্যানেজমেন্টে বলা হয় একটা কথা যার বাউন্সিং ব্যাক ফ্রম ফেলিয়ার ইজ সাকসেস সুতরাং সেই বাউন্স ব্যাক করার জন্য স্থিতদি হতে হবে বুঝতে হবে আত্মস্থ করতে হবে কোনো প্রবলেম কিংবা আত্মস্থ করতে হবে সাকসেস অ্যান্ড দেন হ্যাভ টু রেসপন্ড ব্যাক দি সিক্স রুল অফ সাকসেস বি থ্যাঙ্কফুল জানবেন এই যে ভগবান আমাদের যে জীবন দিয়েছেন বি হ্যাভ টু থ্যাঙ্কফুল এভরিথিং না পাওয়ার চেয়ে কোনটা পেলাম সেইটাকে কিন্তু আমরা একটু বেশি স্ট্রেস দিতে হবে তার জন্য থ্যাঙ্কফুল টু অল আর টু আওয়ার প্যারেন্টস টু আওয়ার সারাউন্ডিংস টু আওয়ার নেবার্স টু আওয়ার টিচার্স অ্যান্ড অল দ্য পিপল বি থ্যাঙ্কফুল অ্যান্ড লাইফ উইল বি ফুল অফ হ্যাপিনেস দি সেভেন্থ অ্যান্ড দ্য লাস্ট রুল অফ সাকসেস ফর টুডে ইজ বিলিভ অনলি দ্যাট গুড লাইজ আ হ্যাড সব সময় পজিটিভ থিঙ্কিং করতে হবে পজিটিভ থিঙ্কিং করলেই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না হলে কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না শুধু পজিটিভ থিঙ্কিং আমাদের পজিটিভ অ্যাটিটিউড আনবে বলে ইংরেজিতে এ বি সি ডিতে অ্যাটিটিউড ধরলে অ্যাটিটিউড অ্যাডস আপ টু হান্ড্রেড এ বি সি ডিতে এ ওয়ান বি টু দু করে ধরি সুতরাং হ্যাভ আর পজিটিভ অ্যাটিটিউড অ্যান্ড বিলিভ দ্যাট থিংস লাইজ আ হ্যাড গুড থিংস লাইজ আ হ্যাড প্রশ্ন উত্তরে যাওয়ার আগে প্রদীপ চোপড়ার সম্বন্ধে দু এক কথা তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় ডকুমেন্ট করে তার গেস্টদের তার সফল অতীতের জীবনপঞ্জি প্রদীপ মিস্টার প্রদীপ চোপড়া ডিড হিজ অনার্স ইন কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি অনার্স ইন নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি ফ্রম সেন্ট জিভিয়ার্স কলেজ কলকাতা দেয়ার আফটার টেকেন মেনি পার্ট টাইম কোর্সেস স্পেশাল অ্যান্ড লিডারশিপ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট হোটেল ম্যানেজমেন্ট জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স ফর থ্রি ইয়ার্স কারেন্টলি ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ আইলিড a media science and business management institute affiliated to macau to formerly wbut in collaboration with jadavpur university union normal university business school dhaka university capital university noble institution for environmental peace etc currently he is also the chairman and managing director of ps group of companies which has completed over 300 years 300 real estate projects in the last 30 years including some of the kolkata landmarks such as trinity tower trinity plaza windsor manor Classica, Astral and many other Sherwood Estate, Diamond City, PS Srijan, Grand Mall to name a few. He is the Chairman of Educational Committee of Credai National for last five years, Chairman of IMC of Women's ITI currently adopted by Credai Bengal, Chairman of ITI for Physically Challenged Boys and Girls currently adopted by PS Group, Board and Managing Committee and Academic Council member of various institutes and universities such as Jain Vishwavarati University, JD Billa Institute, Abhinav Bharti High School, the Newtown School, Kolkata and President of Mushidabad Heritage Development Society. He has held numerous positions which includes founder and region cha- chairman of Export Promotion Council of India, founder member of Credai Bengal, former president of Falta Chamber of Commerce, former honor sec- secretary of Plast- Indian Plastic Federation, former honor secretary of Credai Bengal, former vice president of Credai, former executive committee member of Credai and former editor of Credai National Magazine, The, Re- the Real Estate Review. Well, the question and answer is that we come down. The question and answer is that we come down. চোপড়া সাহেব সব বলে উঠতে পারলাম না যেটুকুনি গ্যাদার করতে পেরেছিলাম আপনার সাথে কথা বলে কি উইকিপিডিয়া থেকে সেইটুকুনি জিজ্ঞেস করলাম কেন কোয়েশ্চেন আনসার্সগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম প্রশ্ন বলবো সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ আইকনিক কলেজ হ্যাঁ সবাই একটা ধরলে এটা সম্ভ্রম একটা ডিসিপ্লিনের একটা এনভায়রনমেন্ট সেখান থেকে ইউ ডিড কেমিস্ট্রি অনার্স উইচ ওয়াজ ভেরি এনি পয়েন্ট অফ টাইম গেটিং আ অ্যাডমিশন ইন সেন
you did a chemistry honors way back in 1973 golden days of indian education then you turned into a real estate giant Why, how did it happen no actually <coughs> my father died when i was in first year okay and uh, he was in service so the entire responsibility of earning uh, you know was came on my shoulders we have to leave the flat i have to go and stay with my uncle and uh, i had a responsibility of getting my sister married and we didn't have much money my father didn't leave much money he was basically working in insurance company nationalized insurance company so amar ar porashona sombhob chilo na ami tokhon ekta chakri khujte belola to ami i was not able to get a chak mane the highest salary i was offered was 400 rupees acha kon chal eta mane eta 1973 acha mane ami bole di oi calcutta soap works you know Uh, that that company offered me a chakri of 400 i said amar barir bhara hocche 500 taka to ami ar 400 taka chakri korte parbo na to tokhon amar ma bollo je tumi kichu business koro tumi at least your grandfather was a businessman your so father this whole group is when uh, started by you yes okay. but much later to ami tokhon ekta problem chilo je oi amader tea garden theke khub nungra plastic asto tar tar ekta washing er requirement chilo লোকেরা হাতে ওয়াশ করত তো আই ডিজাইন আ মেশিন বিকজ আই হ্যাড সাম সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড বিকজ আই আই ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন সায়েন্স এন্ড অল দ্যাট সো আই হ্যাভ মেড আ লার্জার ভার্সন অফ ইট হোম ওয়াশিং মেশিন হোম ওয়াশিং এন্ড সেট আপ ইন দি ক্যালকাটা সোপ বক্স এন্ড ইউজিং দি ক্যালকাটা সোপ বক্স ওয়েস্ট আই ইউ স্টার্টেড ওয়াশিং দ্য প্লাস্টিক আচ্ছা এন্ড দি টোটাল ইনভেস্টমেন্ট ইন দোজ ডেজ ইন দ্যাট মেশিন ওয়াজ 3000 রুপিস হুইচ ওয়াজ কোয়াইট আ হেভি अमाउंट ইন দোজ ডেজ and my earning was 3000 rupees you know i was making <laughs> at least 100 rupees a day so right. 3000 taka mane tokhon 3000 taka ekta sure salary chilo na mane 3000 taka but i was making yeah. a good amount of money that was my first business endeavor and real estate e onek din pore eshe mane real estate we started in 1985 86 so 85 mane 86 dhore rakhun mane from 73 to 80 85 12 bochor to onek onno byabsay koreche এমনি আপনাকে জিজ্ঞেস করি মানে প্রথমেই ভাবছিলাম যে প্রথমেই প্রশ্নটা করব করিনি সেটা হচ্ছে যে প্রথমত আপনি একজন সাকসেসফুল রিয়েল এস্টেট পার্সন আবার আপনার যে ইনস্টিটিউট এডুকেশন স্যার মেড অ্যান মে অফিস অন ইনফ্যাক্ট আমি তো এবার দেখলাম যে আপনারা বিবিএ টিবিএ রিয়েল এস্টেটে করেছেন ইউ আর অ্যাড্রেসিং একদম দ্য ফাংশনাল নিডস আপনাকে কি হিসেবে আপনি বেশি এনজয় করেন নিজেকে অ্যাজ আ রিয়েল এস্টেট জায়েন্ট or a education entrepreneur you are successful in both maybe dekho ami dutu enjoy kori mane ami ami jokhon real estate kori tokhon real estate korte amar bhal lage ar jokhon ami porai kimba i i go to i lead i spend actually most of my time in i lead i go to real estate only for 2 hours 2 and 1/2 hours but ami bolbo na je ami real estate enjoy kori na real estate is also my passion so is the teaching আমি কিন্তু আপনাকে পার্সোনালি জানার জন্য ইনফ্যাক্ট আমরা ম্যাকাউটেও অনেক মিটিং করেছি আপনাকে অন্য এতেও দেখেছি পিএসআই নানান সোশ্যাল গাদি আমি কিন্তু দেখেছি যে আপনার বোধ হয় একটু পাল্লাটা ভারী এডুকেশনের দিকে সেটাই আছে যেহেতু আমার বাবা যখন ছিলেন উনি বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমার আর বিজনেসে আমি হয়তো আই উড হ্যাভ বিকাম রিসার্চ স্কলার আই আই উড হ্যাভ বিকাম এন এডুকেশনিস্ট আমি ওনাকে এবার চোপড়া সাহেবকে জিজ্ঞেস করব প্রথমেই বলেছেন ওনার এই সাকসেসের জার্নির কথা যে কিন্তু একটা জিনিস ভুললে চলবে না প্রথমেই বলে দিলেন বলে আমি একবার রিপিট করে দিচ্ছি যে হি সাফার্ড এ সেটব্যাক রাইট ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার ইন সেন্সিভিয়ার্স কলেজ ওনার বাবা চলে যান এবং বাবা চলে যাওয়া ওয়াজ এ সেটব্যাক অ্যান্ড হি গট এ জব ফর অনলি ফোর হান্ড্রেড আফটার গ্র্যাজুয়েশান যে চারশো টাকা ওনার বাড়িতে যেটা থাকতো পাঁচশো টাকা ভাড়া ছিল so that was a real challenge so it's not it was not a platter jeta pechen he has merit of his own and that amar shei proshne asche how was your formative years apni to ei jo apni bolen arek kichu diye years was khub struggle chilo mane i had gone through at least 5 6 years jokhon amar ma ke goyna bikri korte hoyeche amar kono earning chilo na amar barir bhara dite parchilam na i am very thankful to my landlord of those days abar biren babu chilen uni amar hoyto mara gechen 
উনি আমাকে কোনোদিন প্রেশারাইজ করলেন না যে আমি তো প্রায় এক বছর দেড় বছর আগে ভাড়া দিইনি অ্যান্ড আমার বাড়ির ইলেকট্রিসিটি আমি টাকা টাকা দিতে পারছিলাম না আমার যে স্কুটার ছিল ইনস্টলমেন্টে ইনস্টলমেন্ট দিতে পারছিলাম না স্কুটারে অনেকবার থ্রেটেন হয়েছে যে আমরা ট্রেনে নিয়ে যাবো ওইসব অনেক অল স্কুটার চড়তে এবং তার হ্যাঁ ইএমআই দিতে পারছিলাম না আমার অনেক আমার ভাড়া ভাড়াই তো দেড় বছর আমি আমার যাওয়া বন্ধ করে দিলে ঘেরাও ফেরাও হচ্ছিল তখন ওই আমি মানে তারপরে একটা কিছু বাবার সেভিং ছিল যে প্রভিডেন্ট ফান্ড কিংবা যখন ওই ফ্যাক্টরিটা বন্ধ হলো তখন ফ্যাক্টরিটা বন্ধ হলো তো কিছু টাকা ছিল সেটা নিয়ে আমি একটা ওই টেলিভিশন ডিস্ট্রিবিউটার আমি জেকে টিভির ফার্স্ট ডিস্ট্রিবিউটার হলাম এখানে আমি তিন বছর চার বছর জেকে টিভি বিক্রি করলাম এখানে তারপরে জেকে টিভির ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেল তারপরে ওই টাইম থেকে নিয়ে রিয়েল এস্টেটের ফার্স্ট ডিলটা ক্র্যাক হওয়ার পর্যন্ত ওই চার পাঁচ বছর খুব স্ট্রাগল মানে ভেরি ভেরি আই থিঙ্ক আই উড সে দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট ফেস অফ মাই লাইফ মানে ফাইন্যান্সিয়ালি অফ কোর্স ইট ওয়াজ মানে ইট ওয়াজ ভেরি স্ট্রেসফুল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ডিপ্রেসিং অ্যান্ড এভরিবডি ওয়াজ সেইং আই ওয়াজ ওয়েস্ট ওয়েস্টিং টাইম অ্যান্ড আই শুড টেক সাম চাকরি চারশো টাকার চাকরি হলেও তো কিছু টাকা আসবে কিন্তু আমি আই আই ডেন্ট আই সেট আই উইল মেক ইট হ্যাপেন ইন বিজনেস মানে বুঝতে পারছেন তো ওই বাউন্সিং ব্যাক ফ্রম ফেলিয়ার আমি আমি তো অন্তত ওনাকে অনেক দিন ধরে চিনি আই নেভার আস্ট হিমে অফিস ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কি স্ট্রাগল কিন্তু স্ট্রাগল করেছিলেন বলে আজকে এখানে এসছেন যে এখানে হিজ এ নেম নোন ওলা অল অফ দ্য সিটি অ্যান্ড অল অফ দ্য স্টেট জাস্ট কোনো রিগ্রেটস আছে মানে আপনার তো ইউ হ্যাভ অ্যাচিভ দিস পজিশন এনি রিগ্রেটস সি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি রিগ্রেটস ইউ নো আই পার্সোনালি ফিল আপনার যে ওই রুল অফ সাকসেস শুনছিলাম আই হ্যাভ ইজ অ্যাবসলিউটলি কনভিন্স আই মিন আই হ্যাভ এগ্রি টু অল অফ দ্যাট ও থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ইনফ্যাক্ট আই আই অলওয়েজ ফিল ইন চোপ্রা সাহেবের মতো যখন কেউ বলে যে এগ্রি সো আই আই মাই হোম ওয়ার্ক ইজ আই আই এম স্যাটিসফাইড উইথ মাই থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ সি আই পার্সোনালি টেল অল মাই চিলড্রেন দ্যাট ইউ নো व्हिच इज देयर इन गीता दैट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड व्हाटएवर इज हैपेंड हैज हैपेंड फॉर गुड व्हाटएवर विल हैपेंड विल हैपेंड फॉर गुड তো কাজেই আমার কোনো রিগ্রেটস নেই আমি একটা ডাইরেকশন নিচ্ছি লাইফে সেই ডাইরেকশনে আমি এগোতে পারছি না বিকজ আই কল ইট সো কল সেট ব্যাক বাট গড হ্যাজ এ বেটার প্ল্যান ফর মি উইচ আই মে নট রিয়েলাইজ এট দ্যাট টাইম আই উইল রিয়েলাইজ মে বি আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স সো দেয়ার ফোর দের ইজ নাথিং টু বি রিগ্রেট বিকজ আই লুক ব্যাক আই সি অল দোজ থিংস উইচ আই ফেল্ট এস সেট ব্যাক বিরতিতে চলে আসছি হাফ টাইমে তার লাস্ট প্রশ্ন আমার বিফোর উই গো টু ব্রেক আমি বলি মোমেন্টস মেক এ লাইফ আজকের মোমেন্টেই আপনার সাথে বসতে পেরেছি কতদিন ধরে ভাবছি আপনাকে রাখব কিন্তু কালকেই কিংবা এক ঘন্টা বাদেই সেটা মেমোরি হয়ে যাচ্ছে ইউ হ্যাভ লং ওয়ে টু গো ইউ হ্যাভ কেপ্ট ইউ সেলফ ফিট আপনি কাজ করছেন এত কাজের মধ্যে স্টিল এনি মেমোরি রাইট দিস অর মেমোরিজ উইচ ইউ লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ যে সারা জীবন আপনি মনে রাখতে চান যে এই পয়েন্টটা যে আপনার ওয়াজ ভেরি মানে রিমেম্বার দেখুন আমি তো একটা বলি যে আমার যে ডার্কনেস থেকে টুয়ার্ডস লাইট ওটা হলো আমার প্রথম ডিলটা হলো উইথ লর্ড সেনাস ব্রাদার দ্যাট চেঞ্জ দি কোর্স অফ মাই লাইফ মানে এটা ওয়াজ ভেরি আই উড সে দ্যাট ডিল টু হ্যাপেন ওয়াজ চান্স ওয়াজ ওয়ান ইন ওয়ান মিলিয়ন বাট ইট হ্যাপেন ইউ নো ইট হ্যাপেন আই হ্যাড নো মানি ইন মাই পকেট অ্যান্ড সাডেনলি বিকজ অফ দ্যাট ডিল আই গট এইট ল্যাক্স অফ রুপিজ ইয়া সো দ্যাট ওয়াজ আর টার্নিং পয়েন্ট ইন মাই লাইফ বিকজ আফটার দ্যাট আই নেভার লুক ইউ নেভার নো ওয়েন দিস মোমেন্টস ইন লাইফ সো আই রিয়েলি ডোন্ট নো ইট হ্যাপেন বাই চান্স ইট ওয়াজ অ্যাক্সিডেন্টাল দ্যাট আই মেট হিম and that you know i life mm-hmm. i personally feel is life is decided by certain accidents which you are not but we have we need to keep on working uh, and but we have to keep on working because you have to be prepared to be able to capitalize on the opportunity which suddenly strikes you unless you are prepared then it, it will pass by so খুব রিচ কথা শুনছি খুব দামি কথা শুনছি আমরা চলে আসছি বিরতিতে বিরতিতে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট গল্প বলবো এবং দ্যাট ইজ बेस्ड অন মাই সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস আজকে যা বলেছেন বি মাইন্ডফুল অফ ইওর ওয়ার্ডস হবু আর গবু দুই বন্ধু হবুচন্দ্র হবু হবুর বাবা রাজা গবুর বাবা মন্ত্রী তো হবু রাজা হলো গবু মন্ত্রী হলো তো হবু হঠাৎ একদিন তার গবু বন্ধুকে বলল মন্ত্রীকে বলল যে গবু তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো জিনিস মোস্ট ট্রাস্ট এ জিনিস সবচেয়ে ভালো জিনিস শ্রেষ্ঠ জিনিস শ্রেষ্ঠতম জিনিস আমাকে এনে দাও 
কবু বলো কিসের শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জামা কাপড়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফার্নিচারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ না গানের মধ্যে কোনটা এনে দেবো রাজা বলো সে জানলে তো হয়ে যেতাম তুমি একটা শ্রেষ্ঠ জিনিস এনে দাও গবু তো গিয়ে মন মরা হয়ে বসে আছে গবুর স্ত্রী তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো যে কি হয়েছে গো তোমার কি হয়েছে তখন বললো এরকম দেখো রাজা তো এই বলেছেন মন্ত্রী বললো ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দেখছি চলো বাজারে নিয়ে গেল একটা একটা মাংসের দোকানে গেল একটা পাঠার জীব কিনে নিয়ে এলো তখন বলে কানে কানে কিছু বলে দিল গবু সেটা নিয়ে হাসতে হাসতে রাজার কাছে চলে গেল বলছে এই যে শ্রেষ্ঠতম জিনিস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জিনিস দিয়ে এসছি বলছে কি এটা বলছে এটা জিউভা এর থেকে বেরোয় কথা কথা ইজ দ্য শ্রেষ্ঠতম জিনিস কথা সংসার জোরে কথা মন জোরে কথা সমাজ জোরে কথা পৃথিবী জোরে সুতরাং কথাই শ্রেষ্ঠ সুতরাং সেইটাই আপনাকে মনে রাখতে হবে এবং আমি শ্রেষ্ঠতম জিনিস নিয়ে এসছি রাজা খুশি হলো হবু খুশি হলো বলে এবার যাও নিকৃষ্টতম জিনিস নিয়ে এসো নিকৃষ্টতম যদি জিনিস আনতে পারো আমি রাজকোষে যা আছে তোমাকে সোনা দানা সব তোমায় দিয়ে দেবো যাও নিকৃষ্ট গবুর মুখ তো একদম ঝুলে গেল গবু আবার চলে গেল গবু চলে গেল গিয়ে বাড়িতে বসে আছে স্ত্রী বললো আবার কি হলো আজকে যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে তখন আবার সে তার স্ত্রীকে বলল স্ত্রী আবার তাকে নিয়ে গিয়ে সেই জিউ ভাই নিয়ে এলো এবং হাসতে হাসতে রাজার কাছে গিয়ে সেইটাই রাখল বলল যে কি বলছে আবার বলল নিকৃষ্টতম জিনিসও কথা এই কথার সংসার ভাঙে জীবন ভাঙে প্রেম ভাঙে ভালোবাসা ভাবে সমাজ ভাঙে এই কথাই নিকৃষ্টতম মরাল অফ দ্য স্টোরি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস বি মাইন্ডফুল অফ ইউর ওয়ার্ডস কথা বলে মুখের কথা এবং তুনের তীর একবার বেরিয়ে গেলে আর কিন্তু ফেরা নেওয়া যায় না মন ভাঙবেন বা জুনবেন অপমান করবেন বা শ্রদ্ধ করবেন ডিপেন্ড করছে কথার ওপর সুতরাং বি মাইন্ডফুল অফ ইউর ওয়ার্ডস কথা বলার আগে একটু যদি ভেবে কথা বলতে পারি সমাজকে দেশকে পুরো সমগ্র বিশ্বকে আমরা কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো ফিরে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর দেখতে থাকুন জয়ের পথের সঙ্গে সুযোগ ফিরে এলাম একটা ছোট্ট বিরতির পর আমার আজকের অতিথি আমার আজকের গেস্ট একটা রিয়েল এস্টেট জয়েন্ট নাম করা রিয়েল যা সবাই জানেন পিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং আরেকটি সংস্থার কথা জানেন এডুকেশনাল সংস্থা খুব নাম করেছে আই লিড তার চেয়ারম্যান মিস্টার প্রদীপ চোপড়া চোপড়া সাহেব আমরা বিরতির পর যেটা কথা বলছিলাম প্রদীপ চোপড়া কি কিন্তু দেখুন আমি তো আপনার সাথে কিছুদিন আগে মানে হয়তো বছর খানেক হয়েছে তার আগে শুধু পিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান হয়ে জানতাম এবং মানে প্রিয়াল চির এস্টেটে কিন্তু প্রদীপ চোপড়া তো একটা হিউম্যান বিং যেরকম একটু আপনার বাবার কথা বললেন সো আপনার পার্সোনাল লাইফ যদি শেয়ার করেন কারণ সবাই কিন্তু পিএস গ্রুপ এবং আই লিড বয় প্রদীপ কিন্তু পিএস চোপড়া মানে প্রদীপ চোপড়া তো একটা মানে মানুষ আর কি তার একটা ফ্যামিলি আছে একটু যদি নিজে তাহলে ইট হেল্পস টু কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স মানে অডিয়েন্স আপনার সাথে একটা আমরা তো এটা ডকুমেন্ট করি একটা সাকসেসফুল ব্যক্তিদের লাইফ একটু যদি নিজের পার্সোনাল লাইফ সম্বন্ধে বলে না দেখুন আমার মানে একটা মেয়ে একটা ছেলে আছে ওথার ডুইং এক্সট্রিমলি ওয়েল ওরা ভালো কাজ করছে আমার মেয়ে আমার কলেজ দেখে আমার ছেলে আমার রিয়েল এস্টেট বিজনেস দেখে আমার ছেলের বউ যেটা আছে সে আমাদের একটা অ্যানিমেশন বিজনেস দিয়েছি সে অ্যানিমেশন বিজনেস দেখছে আর আমার জামাই উনি ওনার ওনার ফ্যামিলি বিজনেস আছে দেখছে আর এমনি আমার দুটো গ্র্যান্ড চিলড্রেন আছে একটা আমার আপনি আমার একটা একটা ছেলের মেয়ে আছে সে এখন মডার্ন হাই স্কুলে পড়েছে পাঁচ ছ বছর হয়েছে আর আমার একটা নাতি আছে সে আমার ছেলের আমার মেয়ের ছেলে সে লামাটিনের পরে সে আই থিঙ্ক দ্যাট দি গ্রেটেস্ট প্লেজার ইন লাইফ আই হ্যাভ রিয়েলাইজ ইজ টু বিং উইথ ইউর গ্র্যান্ড চিলড্রেন আমি দেখেছি নিজের ভিতরে যে আমার অ্যাটিচিউড কিরকম চেঞ্জ হয়ে গেছে যে আমি যখন আমার ছেলে মেয়েরা যখন দুষ্টুমি করতো আমার খুব রাগ ধরে যেত মানে ওদের খুব রাগ ভাগ করতাম সেম জিনিস মাই গ্র্যান্ড চিলড্রেন আর ডুইং ওরা খুব মজা লাগছে ওদের মা বাপ মানে আমার মেয়ে আর ওরা ওদের রাগ হচ্ছে তাহলে বলছে আরে তোমার কি রাগ করছে মজাই আসছে মানে তো হোল অ্যাটিচিউড অফ এ গ্র্যান্ড পেরেন্ট চেঞ্জেস মানে আমার আমি তো নিজে এটা 
আমাদের বলে বাংলা এটা কথা আছে বলে কি যে আসলে যে সুদের এ বেশি হ্যাঁ মানে আমাদের বারবারিতে মারবারিতে যে যে নাতি নাতনি হচ্ছে ইজ डिफरेंट আর কি তার মানে প্লেস আছে এবং সেটা একসাথে থাকলে আরো আচ্ছা আপনি তো এত কাজ করেন আপনার কি এমনি কোনো আদার হবিজ আছে কোনো যে আমি দেখুন বই পড়তে খুব ভালোবাসি ও বই পড়তে আই থিংক ইট দ্যাট ইজ দি আচ্ছা একটা কথা বলি তার আগে আপনি বলার আগে পর্যন্ত যে আপনি যে দাদু ইউ হ্যাভ কেপ্ট মেনটেন ইউর সেলফ ভেরি মাচ আপনি দাদু হয়ে গেছেন আমি তো কোনোদিন চিন্তাই করতে পারতাম সো মানে ভগবানের আশীর্বাদ সুস্থ আছে নিশ্চয়ই ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করেন অ্যান্ড ইউ লুক ভেরি ইয়াং ইউ ডাজেন্ট লুক যে আপনার একটা ছ বছরের নাতি থাকতে পারে আর কি ভগবান কন্টিনিউ করুন যে হবি না আমি একটা আমার বই পড়ার খুব শোক ছিল এখন আমরা কলকাতা শহরে অনেক স্ট্রিট লাইব্রেরি খুলছেন আমরা বারোটা খুলে দিয়েছি আর আমি সবাইকে বলি যে মানে দিস ইজ দ্য বেস্ট গিফট ইউ ক্যান গিভ ইট টু ইউর সেলফ আপনি যেরকম এই রুলটা বললেন আপনি এটাও বলুন একটা যে ইউ মাস্ট ডেভেলপ দি হ্যাবিট অফ রিডিং এটা এটা কিন্তু সে এটা কিন্তু একদম চিরন্তন সত্য ডেভেলপ দি হ্যাবিট অফ রিডিং অ্যান্ড রিড সো দ্যাট ইট গোজ ইনসাইড ইউ নট জাস্ট টার্ন দ্য পেজেস রিড পড়ো পড়ে আত্মস্থ করো দেন ইউর কিউমিউলিটিভ নলেজ শুধু গুগল করে শুধু ইন্টারনেট সার্চ করে কিন্তু নলেজ পাওয়া যায় না ইউ আগ্রি উইথ দ্যাট যে শুধু এই আমার বই পড়া খুব মানে ইয়ে আছে এছাড়া আমি একটু গান ফান করি মানে মানে আমার গান করে মানে আমরা মানে ওটা খুব সিরিয়াসলি নয় বাট ইউসি আই আই ইউ লাভ আই লিভ সিং সিঙ্গিং অ্যান্ড আই ইউজ টু সিং লট অফ সংস মেন আই ওয়াজ ইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট জানেন তো আমার কাছে মেট্রো রেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এসেছিলেন প্রত্যুষ ঘোষ ও প্রোগ্রাম দেখে খুব খুশি সে এখানে বসে একটা গান করে গান কম্পোজ করে সেটা মিউজিক করে তার নিজে স্টুডিও থেকে রেকর্ড করে আমাকে দিয়ে গেছে আমি তার উপর একটা ভিডিও করেছি জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের উপর আমি শোনাবো পরে আপনাকে একটু আসি একটু প্রশ্ন আসি কেন সময় অ্যাজ পি এস গ্রুপ একটা রিয়েল এস্টেট সংস্থা উইচ ইউ র্যান সাকসেসফুলি আর রানিং সাকসেসফুলি সেই করতে করতে হঠাৎ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট করার কথা মাথায় এলো কেন কেন আপনার যত বড় প্রোফাইল পি এস গ্রুপের এডুকেশন তো তখন মানে ওটা টুয়েলভে পড়লে এটা নার্সারি থেকে শুরু করলেন এটা মনে হলো কেন বিকজ ইউ ডিন্ট হ্যাড এনি ল্যাক অফ সোশ্যাল মানে প্রেজেন্স অফ সোশ্যাল প্রোফাইল যে আপনার অন্য কিছু করতে হবে বাট ইউ কেম এবং আমি দেখেছি ইউ আর ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট দ্যাট মানে মে মেবি টু মেক ইট সাকসেসফুল কিন্তু ইউ আর প্যাশনেট নট অনলি ফর ইউ বাট ফর দ্য পিপল ইন জেনারেল এইটা কোথ থেকে এলো দেখুন আমার একটা ইয়ে ছিল যে বি আর দ্য ইয়াঙ্গেস্ট নেশন আমাদের এখানে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ ইউথ আছে মানে অলমোস্ট হাফ আওয়ার পপুলেশন ইজ ইয়াং নাও ইফ ইউ ডোন্ট এম্পাওয়ার দেম উইথ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিলস দে উইল বিকাম এ বিগেস্ট লাইবিলিটি ইনস্টেড অফ অ্যাসেটস আমার এটা ছিল যে মাই কামিং ফ্রম এ বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড মোস্ট অফ দি এডুকেশন ইজ ইন দি হ্যান্ডস অফ দ্য একাডেমিশন হু রিয়েলি ডাজেন্ট নো হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দেয়ার ফর ফাংশনাল এক্সপিরিয়েন্স আমার না আমার একটা ছিল যে আপনি দেখুন এখন আমাদের বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ইজ দ্যাট উই ক্যান নট মেক আর স্টুডেন্টস এমপ্লয়েবল মানে আমাদের সবাই বলে যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দি ইঞ্জিনিয়ার্স আর ওনলি এমপ্লয়েবল দি এইটি পার্সেন্ট আর নট এমপ্লয়েবল সো আই টুক দি টাস্ক দ্যাট আই মাই কামিং ফ্রম দ্য বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড আই আন্ডারস্ট্যান্ড দি নিড অফ দি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দেয়ার ফোর আই নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট আর বি লুকিং ফর আ পার্সন টু ফিল এমপ্লয়েবল মানে টু টু বি ইন্টারেস্টেড ইন হায়ারিং দ্যাট ওই অ্যাপ্রোচটা আমি নিয়ে আসবো একটা নতুন থিঙ্কিং বিকজ আই কাম ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড আই হ্যাড এ প্যাশন অফ টিচিং বিকজ ইভেন ওয়েন আই ওয়াজ ইন মাই ইউ নো বি হ্যাড মেড কাইন্ড অফ আ লার্নিং অর্গানাইজেশন বিকজ উই অলওয়েজ ফিল দ্যাট টু কিপ টু বি কম্পিটেটিভ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ হ্যাভ টু কনস্ট্যান্টলি আপগ্রেড ইউর স্কিলস অ্যান্ড আপগ্রেড ইউর এডুকেশন অ্যান্ড নলেজ সো দ্যাট প্র্যাকটিস উই হ্যাড বিন এবল টু ডু ইন পি এস গ্রুপ সো উই আই হ্যাড দ্যাট কাইন্ড অফ ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড আই স্টার্টেড বিফোর স্টার্টিং আই লিড for 15 years i'm teaching when i have, i was uh, constantly training in uh, uh, you know jd billa and sensevius sensevius i used to take classes i used to take classes jd billa to almost 6 days a week 6 okay. hours a day you know i i used to okay. tra- train mm-hmm. and ami jeta teach korta moi apna je success formula ache that was the my soft skill class so whatever you said is okay, i just you, you know shudrang eta he believe uh, chopra sir believe that uh, education and industry are the two peers so industry he was leading so he did the education so that all the peers are 
is strong and the bridge is built so that employable youths come and serve the society. Just one more question, Ashi. You have done so many activities. You are a committee member, 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 এটা আমার আমি তো টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপে অনেক দিন হয়ে গেল প্রায় 10 বছর হয়ে গেল আমি ছেড়ে দিয়েছি হ্যাঁ আমি যাই না কি করে ছেড়েছেন আমার আমি আমারও তো একটা বুদ্ধি আছে আমি তো বোকা লোক নই একদম যে আমি দেখি যে ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনর যে সামহাউ করে এট দা এন্ড অফ দা ডে ইনফ্যাক্ট আমি বিক্রম দাশগুপ্তের ছেলের সাথে কথা বলছিলাম যে শেষটা দেখে নেবে মানে অনেক আমি আপনাকে কথা বলছি আমার একটা জার্মানিতে কোম্পানি আছে which i started in 91 and I left that company in 98 to the yeah. employees. I made the employees the shareholder of the company and they are running for the last from 98 till 2018. 20 years the company is run by the employees. I only signed the balance sheet at the <laughs> end of the year. And I have not gone to Germany for the last 10 years. I really don't know from where they are buying. So what they are you selling. believe in decentralization? So I have Left it to the employee. I mean, to the employee, you put a chart of the stress to manage current. You have to do our own stress. I have to do our own stress because I believe that I told you just now my philosophy that I feel that everything which is happening is happening for my good. If my flight is missed, and you sincerely believe, yeah, there's so what? Yeah, the next flight, it has always happened that in next flight, I met somebody who was more important than the person I was going to meet. So, the God has a plan. So what you see so as you keep stress, on working, working ethically, I, and you I think I that the God has a plan. I, I disconnect myself when mm. I'm going to sleep. I don't think of anything. I'm absolutely having a peaceful sleep in the night. I have got no stress. I have. आपने बोलते हैं ना तो कमिटी ते काज करने आमी जोखों नोका ने कमिटी ते आची देन आई एम हंड्रेड परसेंट विथ देम व्हेन आई हैव लेफ्ट दैट आई एम एब्सोल्युटली जस्ट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इज वेरी स्ट्रॉंग फॉर यू सो आई रियली डोंट আমার একটা ম্যান্ডেটারি প্রশ্ন থাকে আর স্ট্যাটিউটারি প্রশ্ন আমি যখন এটা শুরু করেছিলাম প্রথম এপিসোড বন্ধন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এসেছিলেন চন্দ্রশেখর ঘোষ আমার পাড়ায় থাকতেন তো আমি বলি যে মানে আই ফেল্ট মাই সেল দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম আমি সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা সোনার তো কিছু হয় না সোনার ছেলে সোনার মেয়ে সোনার সংসার কিন্তু আমার দেখে মনে হচ্ছিল উই আর গোয়িং ইন দ্য রাইট পাথ আপনার কি মনে হয় যে গত পাঁচ ছ বছরে বাংলা যে গিয়েছে আই এম ভেরি পজিটিভ আমাদের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে করছেন বিউটিফাইং দ্য সিটি অ্যাটলিস্ট ইউ সি দি ভিজিবল চেঞ্জ আমি সকালে বেড়াতে যাই ইন লেক ইন দ্য মর্নিং আই সি লট অফ লেক ইজ বিউটিফাইড আই কিপ অন সিং দি আইল্যান্ডস ইন দি ইউ নো দি সল্ট লেক ইজ অল বিউটিফাইড দ্য সিটি লুকস মাচ মোর অ্যান্ড আই এম নট ওনলি সেইং ইট আই হট লট অফ ভিজিটার্স অ্যান্ড গেস্ট হু আর কামিং ফ্রম আদার প্লেসেস দে কাম দে কাম ডিফারেন্ট সিটি অল টুগেদার ইটস অ্যাবসলুট সি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং উই শুড মেক আর সিটি শুড বি অ্যাট্রাক্টিং পিপল অ্যান্ড পিপল শুড স্টার্ট টকিং পজিটিভলি অবাউট দ্য সিটি সি ইনভেস্টমেন্ট উইল নট কাম ওভার এ ইন এ ডে ইউ হ্যাভ টু consistently change the perception about the city yeah so the perception has definitely changed and i think now within a few years i think calcutta i think mean, calcutta has taken the right direction and so i fly you that i was living in germany and i had i have a german uh, resident visa and i had got everything i had a f- house and everything i left because i sincerely feel for me the best place to live is in calcutta সুতরাং বলেছে পাহলে দর্শন দাঁড়ি পিছে বিন গুণ বিচারি লুকস চেঞ্জ হচ্ছে পারসেপশন চেঞ্জ হচ্ছে অ্যান্ড কালকাটা পশ্চিমবঙ্গে ইজ গোয়িং টু বিষয় মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন আমি প্রত্যেক দিন আপনি যদি আমার এপিসোডগুলো দেখেন মোস্ট সাকসেসফুল পিপল আমি প্রত্যেক দিন সেভেন রুলস অফ সাকসেস বলি একই কথা হয়তো বলি ঘুরিয়ে ফিরে বিভিন্ন মনীষীদের কথা সাকসেসফুল লোকেদের কথা তো সেটা তো থাকে কিন্তু যে সাকসেসফুল ব্যক্তিকে আনছি তার মেসেজ আপনি তো এমনিও স্টুডেন্ট আপনি অনেকদিন ধরে পড়াচ্ছেন এখন তো একটা এডুকেশন ইয়োর মেসেজ ফর মাই দর্শকগুলো আমার বেশিরভাগ দর্শক কিন্তু স্টুডেন্ট কেন আমার প্রায় টেকনো ইন্ডিয়া এক লক্ষ দর্শক আছে প্লাস এখন তো দেখতে দেখতে সমস্ত স্টুডেন্টরাই আমার দর্শক তাদের জন্য সাফল্যের চাবি কাঠি আপনার দিক থেকে যদি আমার ওনলি ওনলি থিং ইজ দ্যাট ইউ শুড থিঙ্ক বিগ ইউ সি If you meet today a boy like Dhirubhai Bani at 16-17 years of age who is a school dropout, who is a, a son of an ordinary school teacher in an ordinary remote village, who has got no business upbringing, who has got no capital, who has got no business connection. If that boy can think of making the biggest company of India, you are much better off today than him at your age. If he can think and make it happen, you can also do it. You see, the next 20 years will be the golden years for humanity, human race, the golden years for India because we will become a developed country starting as a developing country. The most exciting time in the life of anybody. If now you don't think big, I don't know when are you going to think big. And when you think big, what happens? All your dormant 
capabilities, talents comes to surface. You will never discover your dormant capabilities and your talent till you have a requirement of application of those techniques, those capabilities and talents and which will only come when you have a very, very high goal. So I think that the only thing in addition to those seven rules of success right. is to dream big. And what is a dream big? When people start thinking that you are crazy, this is impossible dream, this is absolutely cannot be done, then you think you are on the right path. Thank you. Shudrang, shopno dekhte hobe. Shopno dekhle thak be shei shopno purone shamma bana. Shei shopno onno theke different hota bade. Onno theke age kotha hobe. Kintu hard work kotha hobe tar jonno. Shudrang tahali thak be. Aaj ke amra seven rule of success for du tin te rule pelam jete agami din e rule amra dukhiye debo. Cholis chhi program ek dom sheshi. Ebar dhono bad dera ebar pala. Dhono bad debo. Dibendu shikarai asha communication. Shujoy Shah satellite advertising. Shorni Shadash canvas communication. Numi Mehta cellular advertising. Kashto Shah karukrit advertising. Gautam Pal, Infovision, Era Chari Dike, Shahore Chari Dike, Rajya Chari Dike, Hoding Dide, Joyer Pate, Shangri Shuja Ke, Kodh Tule Chhe, Aak Mukhe Mekha Chala Naam. Chole Si Programme Aak Dham Sheshe, Chole Jabo Aak Ta Motivational Statement Bole, Aak Taar Base Hoche, Baba Bole Chhe Nje, Tumhi Hindi Te Bolo, Banglai Bole Dio, Eta Aarthi Chuna, Aak Confidence Ek Prashno, Je Aamra Jodhi Confidence Ta Ke, Tahale Aamra Goal, Shera Achieve Kodh Boi, Dream, Shera Fulfill Kodh Boi, Jeta Chopra Shai Vaj Bole. Bole Chhe, Ek Na Ek Din Hasil Kar Lihi Lungi Manzil, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगी मंजिल ठोकरे जहर तो नहीं ठोकरे जहर तो नहीं जो खाके बंद हो जाएंगे दिल ठोकरे जहर तो नहीं जो खाके बंद हो जाएंगे दिल पूरा फिर आज वो पौड़े शब्द है बीकल छाड़ पास्ता है देखते था कौन जॉय पाते शंकिशु जाए